Chuco, Chuco Díaz, un triunfo a sangre y fuego aquí en la Ciudad de México. Sí, pues como usted me dijo, ¿no? Eh, México esperaba algo de mí, pues ¿qué, ¿qué resultó? Algo de mí, de su paisano mexicano, una guerra entre mexicanos, no se suben al ritmo los mexicanos, es una guerra, asisten a nivel de Las Vegas, a nivel de Estados Unidos, a nivel de México, los mexicanos damos un espectáculo donde sea. Yo creo que fue una excelente pelea de las mejores que se pudieron presentar en el fin de semana en todo el país esta. Sí, no, no, pues eh, yo creo que la, la pelea va a resultar en, en todas las redes sociales, a, a todo nivel del mundo de boxeo, como una de las peleas mejores. Como usted dice ahorita, dentro del mes, porque pues todavía falta el año, pero de todos en el año todavía seguimos ahí, vamos a, vamos a seguir por el, manteniendo el número uno en la mejor pelea. ¿Cómo te sentiste? Me sentí fuerte. La tuya no me afectó tanto por mi preparación. Pero pues mi rival de respeto, es un mexicano, soy un mexicano, tiene un buen récord, está bien fuerte, vivimos una guerra, una espectacular pelea para todo México. Creo que pero, todo México estuvo con parado. No Carlos, de repente siento que perdías la distancia y por eso abanicabas mucho al aire, te quedabas muy corto o muy largo. Sí, no, pues es que mi rival sabe boxear, se mueve, es boxeador, ¿no? Esto es boxeo, es una moneda al aire. Matar o morir, como digo yo. Él tiene sus dos pies, sus dos manos. Tiene una cabeza, está muy fuerte, yo, yo tengo una, una preparación buena, mis dos pies, mis dos manos, somos unos peleadores entrenados para recibir y dar golpes, por eso te digo, esto es boxeo, ¿no? Como dice Triple G, esto es boxeo, una moneda al aire, puede caer águila, puede caer sello. Oye, pues buen fin de semana para el boxeo de Guadalajara, ¿no? También ganó la cuisilla ahí en San Luis Potosí. Sí, no, pues eh, Guadalajara está dando de qué hablar, la palabra tapatita tiene un buen boxeador, pero México... Es la cuna de campeones y, y todos los mexicanos vamos a hacer historia. Ya vieron a mi, a mi rival, muy respetable. Y pues él, él también hizo su trabajo. Gracias. Carlos, mucho éxito y muchas felicidades. Muchas gracias. gracias. Miguel. Héctor. ¿Qué, qué pasó? Noches. ¿Cómo te sentiste? ¿Qué? Pues ahora sí que a final de cuentas este, nos afectó un poco la, la pegada. Siento que el subir de división y el que... El rival se haya pasado mínimo del peso, nos afectó bastante. ¿En algún momento sentiste que lo tenías para el knockout? Este sí, este, en un par de ocasiones me sentí muy cómodo como para seguirlo, pero yo andaba muy precavido con, con su pegada, como, como vimos, este, pega fuerte a base de su peso. ¿Sentiste que te llegó a conectar sólido? Sí, en dos tres ocasiones este, nos llegó a tocar y nos sentimos mal. Oye, un tropiezo en la carrera nada más, pero sí. eh, caíste con todas las de la ley, como un valiente, como un guerrero. Sí, ahora sí que esto es este, subir, es ganar o perder, no hay, no hay de otra. Y subimos y pues esta vez nos tocó perder, pero no importa, simplemente es un tropiezo y vamos a regresar más fuertes. Las heridas en el ojo es lo que ya no te dejaron seguir. ¿Quién no te dejó seguir el médico, la esquina? Este, ¿Qué pasó? Ahora sí que en la esquina mi manejador, este Rubén Lira, este, dijo que no, ya era demasiado castigo hacia el ojo y pues ya no podía salir. Es algo también muy válido, ¿no? Y sobre todo que te está cuidando, eso es lo importante. Sí, ahora sí que pues él ve sobre mi integridad y si él dice que no sigue la pelea... Tienes más futuro, tienes mucho futuro, ¿para o sea, qué arriesgarse? Yo creo que fue lo correcto. Miguel, pues te agradezco mucho tus palabras para boxear en Ocaso de forma Rubén, aquí, Aurelio acá, pues eh, se gana y se pierde. Así es, siempre, siempre va a ser así, se, se eh, sube a ganar, la suerte ahorita no estuvo de nuestro lado, pero eso no implica que no sigamos peleando, somos guerreros y vamos por delante, tenemos que poner mucho futuro. Rubén, pues bien cuidada la herida, no, no, no exponerlo, sí, tiene no, mucho futuro por no delante. No es necesario exponerlo, la verdad es que el Lobo es un excelente boxeador. Tenemos también con un excelente boxeador, pero un poco pesado para la división del Lobo Montaña. Claro. Demasiado pesado y eso tuvimos la, es que en la esquina con Rubén que decidimos parar la pelea, la pelea y hay que proteger al boxeador la integridad porque tenemos un futuro campeón. Claro. Primero Dios, un, un futuro campeón del mundo. Éxito, Miguel. Gracias. Sí, claro.